，万万没有想到，万万没有想到，武汉大龄剩女现在真的是泛滥成灾了。原因呢，真的是说出来既现实又扎心啊。朋友们，大家好，我们在现在呢，在江城武汉这边，今天呢就给大家聊一聊武汉这边大龄剩女，然后这个现象和问题啊，就是我们基本上每次在武汉的街头走，包括在武汉的相亲公园里面走，会发现呢很多美女啊都是那种大龄剩女嘛，都是没有找到老公，没有找到对象的。我们前段时间在网上嘛，就浏览到一组数据，就是上海那边的一个大龄剩女啊，目前来说已经突破了一百万啊。在一个城市里面，一百万的大龄剩女，大家想一下这是什么概念？武汉这边的大龄剩女啊，可能比上海那边稍微要少一点，但是呢，也有将近八十多万啊，这个数字也是挺夸张的。我们基本上每次去武汉的那些相亲公园，像什么那个解放公园、汉口那边的，还有那个汉口那边的中山公园，还有武昌那边的红山公园，基本上每次去啊，那这些女生的资料，大龄剩女的档案基本上都挂满了满墙啊，就是一共呢，那上面有五六个柱子嘛，上面基本上四个柱子呢，全部都是挂的这些女生的一个档案。只有一个柱子呢，挂的寥寥无几的是男生的一个资料和档案啊，而男生的档案面前呢，基本上都是扎堆的一堆的女生，然后左三层右三层的围起来，但是女生的档案面前呢，基本上都是寥寥无几的人，基本上没有什么男生看啊。现在真的是相亲公园了，出现了九个女生抢一个男生的一个现状啊，真的不是夸张，也不是骗大家啊，可能让很多人非常纳闷，非常好奇，咱们中国的男人不是不必不是比中国的女人要多出来三千多万，不是都说要有三千多万的男光棍找不到老婆嘛？怎么会在城市里面，特别是在武汉这边，会出现这种现象？就是九个女生抢一个男生啊，这到底是怎么回事？这不是完完全全都反转了吗？为什么？包括武汉这边，包括上海那边，包括北京那边，会有这么多大龄剩女泛滥成灾呀、啊？真的是让很多的人百思不得其解啊！那昨天呢，我就和我们公司的一个女同事吃饭嘛，我们晚上吃饭也是聊了蛮久。她是八。六年的啊，今年呢已经三十八岁了，是个名副其实的一个大龄剩女，家里条件的确是挺不错的啊，人长相也可以，中等偏上嘛。最近也是经常在相亲，听他跟我聊，听他跟我说了，相了不下十来次啊，但是呢，真的是没有一个他满意的。他也给我聊了一下他的一个择偶标准，他感觉呢他的择偶条件挺简单的，然后也不是这个择偶条件呢也不是非常的苛刻，也不是非常高，为什么？自己家里条件也挺不错，一直找不到一个合适的对象呢。但是呢，我听完他整个的给我描述啊，就是他的择偶条件之后呢，我真的是非常的尴尬。然后今天呢，就分享给大家。那他的第一个要求呢，就是在武汉这边呢，必须是有房有车有存款的，而且房子呢必须是那种全款买的，不能够有房贷啊。他的意思就是，他结婚之后呢，不可能还要跟着男方，我还要帮你还房贷，我自己的工资呢肯定是要自己用的，还要买化妆品什么的。而且呢，这个房子的要求最好是在二环以内。不要三环往外那种东西湖，或者是那种黄皮菜店那种偏的一些地方。那些地方呢，就是第一交通不便利，第二就是教教育资源呢特别欠缺。以后小孩上学呢没有那种学区房，或者是什么条件都跟不上，相当于是就是小孩呢也让输在起跑线上了。毕竟呢，他考虑的，他感觉他自己考虑的还是蛮长远的，为自己的下一代考虑嘛。那第二个就是要求男方呢必须那个月收入呢是不能低于这个两万块钱啊，因为呢他本身呢他自己的工作还是蛮稳定的，他的月收入呢在武汉这边还算是女生当中比较高的，有一万多块钱，而且福利待遇都是挺全的啊，学历要求也必须是这个211以上，因为呢他本身就是一个211嘛，在武汉这边读的一个师范类的一个大学，在全国也是比较出名的一个大学啊。他说呢，学历呢是不能够比他低的，最好呢是个九八五是最好的，因为呢，他相当于是两个就是高学历的人结合呢，他就感觉以后生出来的小孩呢肯定不会差的，然后也相当于是一个高智商、高情商嘛。那第三点呢，他就是不完全不接受这个有两个兄弟的一个家庭啊，或者是两个兄弟往上有三个兄弟或者是什么那些。有这么多兄弟的家庭，他根本考虑都不会考虑的啊。但是呢，如果说你家里面有个姐姐或者是妹妹这样的一个家庭呢，还是可以勉强考虑一下。最好呢是个独生子女的一个家庭啊，因为他本身呢在武汉这边也是一个独生子女嘛。那第四点就是男方的一个父母呢，必须要有自己的一个养老金啊。而且呢，结婚之后呢，还有一个硬性的条件，就是不能跟男方的父母呢住在一块儿，就是这两代人必须分开住啊。因为他觉得呢，这个婆媳的矛盾包括问题实在是太复杂了。太难处理了啊，他也不想去处理，每天就是工作压力这么大了，然后包括老人的一个思维生活习惯呢，可能跟年轻人有很大的一个差距，然后住在一起呢，天天闹矛盾啊，就是分开住之后呢，对双方呢都是一个好处，毕竟呢可以享受一下二人世界，过一下二人世界嘛，他还是比较享受这种生活的。那第五点就是非常重要，就是他要求这个男生呢身高呢必须在180往上啊。因为呢，他自己的一个身高呢是 156， 他感觉呢找一个180往上的有那种安全感啊，有那种小鸟依人的一个感觉。他说呢，就是反正呢1 8 0以下的男生呢，他根本考虑就不考虑。我顿时呢看了一下自己啊，我自己是176嘛，我感觉呢我自己都自惭形秽，完全是
，满足不了他的一个条件啊。第六点就是这种男方呢，必须要懂得浪漫啊，而且是要有那种上进心的，像什么过什么七夕了，什么二幺四了，必须发那种五二零什么一三一四啊，就是别的女生有的呢，自己一定要有，而且男方呢。最好呢，能够会做点饭，然后做点家务。毕竟结婚之后呢，就是这种家务活呢，夫妻双方呢是要共同承担的，不能让他天天一个人呢，在屋里面又做饭又洗盘子什么的，像个保姆一样，娶个保姆娶到家里面。听了他的这些择偶标准之后呢，我真的感觉我自己的三观都有点问题啊，我都感觉我对比了一下我自己，我感觉我自己呢是一条都没有满足啊。难怪就是当年呢，我还是追求过他的，追求他的时候，他连看都不看我一眼。虽然说现在是好朋友啊，但是呢，也没有往男女朋友这方面来发展，我还是非常纳闷的。你像真的是像他的这些择偶标准、择偶条件，如果真的有男的能够满足，人家条件又这么好，又能够赚钱，又顾家，又懂得浪漫，然后父母呢又不需要你操心，别人为什么要找一个三十八岁的一个大龄剩女？别人为什么不找一个年轻漂亮的二十来岁的，然后刚毕业那种大学毕业生、年轻的小姑娘呀？我真的是感觉啊，现在很多的大龄剩女啊，包括很多的女生，真的是被网络、被这种短视频真的被洗脑了，被电视剧给洗脑了。动不动都想着什么白马王子啊，动不动都想着那什么霸道总裁。然后，其实，在我们的生活当中，哪有那么多高富帅，哪有那么多条件那么好的人呢？找一个普通人，好好的过日子，这样不好，这样才是一个正道，不好吗？千万不要好高骛远，想着什么童话世界了。不知道大家是怎么看待城市里面大龄剩女越来越多、越来越泛滥这个现象了？大家觉得到底都是什么样的原因呢？所以，欢迎在评论区里面留言分享、留言讨论啊！